Comenzamos nuestro desarrollo informativo contándoles sobre la conferencia de prensa que ofreció esta mañana la ministra de Salud de la Nación, quien confirmó que se van a evaluar algunas medidas de restricción que serán temporales muy fuertes y que dependerán geográficamente de la situación epidemiológica que presente cada provincia del país. Hasta ahora es eso, lo que vos estás relatando, lo que se sabe. Son lineamientos generales. Esperábamos anuncios y medidas específicas. Bueno, van a tardar en llegar. En el mejor de los casos será esta tarde noche cuando finalice la reunión en Casa Rosada que bueno, va a estar presida por el jefe de gabinete. Hay una certeza, según la propia ministra Bisotti. En la última semana los casos en todo el país han crecido más de un 30%. Esta segunda ola es una realidad no solo en nuestro país, sino también en países de América del Norte y América del Sur. Los días previos a Semana Santa se trabajó muy muy fuerte también con el Ministerio de Turismo y con eh, el sector privado. También han disminuido muchísimo las reservas, las personas que han decidido no viajar, viajó un número muy importante de personas también y hemos trabajado muy fuerte para tratar de sostener lo más posible los cuidados y también creemos y tenemos la convicción que en este momento, eh, con este aumento sostenido eh, y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho, seguir trabajando de vuelta con las jurisdicciones, con los expertos, con evidencia científica y con consenso federal para generar recomendaciones y acciones es muy importante y la población eh, está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte, hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos. Está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos con tensión y hasta eh, una sobrecarga importante del sistema de salud. Y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 60%, perdón, 90%, más del 90%, la primera dosis de vacuna y casi el 60% del esquema completo y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima atención todo un año, o sea que, que cada caso que evitemos, que cada eh, eh, consulta por febril que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud.